はい、皆さん、こんにちは。今日紹介するのは、こちら。エアープランツということで、今日はエアープランツの乾燥対策をしていこうと思います。冬になるとどうしてもお部屋の中って乾燥しますよね。我が家もめちゃめちゃ乾燥していて、で、また今年ね、結構寒いですよね。暖房がもうずーっとね、つきっぱなしみたいな状態になってるので、お部屋の湿度がすごく下がってしまうんですけど、そうなってくると、こういう小さな苗とかって、まあ痛みこそしないんですけど、ちょっとやっぱ水分足りないかなっていう状態になってくるんですよ。もちろんね、ちゃんと日常的に水をあげていればそんなことはないんだと思うんですけど、僕はお部屋の中で育ててるので、お風呂場に水やるときって、エアプランツ持ってくんですけど、やっぱこの移動とかにもね、結構大変だったりとかするので、今回はもうちょっと管理楽にしたいなと思います。で、銀葉種って言われるものは結構乾燥に強いんですけど、緑葉種ですね。緑葉種はあまり乾燥が得意じゃないので、緑葉種を中心に乾燥対策をしていきます。あとは実験的に銀葉種も今回、試してみようとは思います。で、今回水ゴケ植えをしていきます。で、水ゴケ植えってやっぱこの株元がね、結構腐りやすかったりとかするんですけど、今の時期この水ゴケってべちゃべちゃに湿らせても2、3日で結構乾くんですよ。完全にパリパリにはならないんですけど、本当いい感じのうっすらとした湿り具合。そのぐらいまで乾くので、多分冬の時期に植え付けてやれば、水ゴケが乾燥して、加湿状態で腐っちゃうってことはないと思うんですよね。で、そのまま春になって発根して、えー、夏になる頃には水ゴケ栽培に株が慣れてくれるんじゃないかなっていう淡い期待を抱きながら、今回はやってみようかなと思います。本当はね、このオシャレ鉢で全部統一したかったんですけど、売ってなかったんですよ。なので今回はこの、小さなテラコッタの鉢で植え付けていきます。植え付ける種類は、ブラキカウロス。これは緑葉種って言われてます。ただ一応トリコームはね、それなりについてたりとかしますね。以前こちらの動画で紹介した緑葉種とはまた違う風貌です。最近ホームセンターで売られてるハリシーって、どう見てもブラキカウロスな気がするんですけど、どうなんだろう。ホームセンターに限らず100均とかもそうなんですけど、うん、去年入荷してるようなのって、ほとんどこれにハリシーって名前がついてます。で、ブラキカウロスは2つ。これはコルビーですね。ホームセンターとかで売られてるコルビーは実はコルビーじゃないっていう話です。まあ、僕はあんまりその辺詳しくわからないんですけど、まあ興味がある方は調べてみてください。もともとね、さっきのと同じような形だったんですけど、夏場に根元のところが腐っちゃって、で、手術して今、復活してきてるやつですね。信用がちゃんと展開してきてるので、まあ、問題なく育つとは思います。で、最後、ハリシーです。はい、まあ、こんな感じでね、えー、5つを植え込んでいきます。用意するのは、こちらの水ゴケです。水ゴケは、これ、チリさんです。なので、結構、ゴミが多いですね。まあ、チリさんにもいろんなランクはあるのかもしれないんですけど、お値段の安いチリさん水ゴケは、こうやってゴミも多いです。まあ、目立つね、ゴミは全部取り除いてやります。とりあえずね、あの、詰めるのに邪魔になりそうな大きなゴミは取り除きました。全部取ってたらね、結構大変なんでね。じゃあ、このテラコッタの鉢に水ゴケを詰めていきます。で、詰め方にも色々あると思うんですけど、ふわふわっと詰めたりとか、あと硬く詰めたりとか。僕は今回は硬く詰めるつもりです。ギュッと押した時に、水ゴケの水分が滴り落ちてくるぐらいしっかり。詰めていきます。こんな感じですね。で、ある程度詰め終わったら指でくぼみを作ってやります。で、このくぼみにエアープランツを入れます。こんな感じですね。正直ね、銀葉種はあまりおすすめしないです。水ゴケで植え付けるのは。やっぱ多湿環境になると腐りやすかったりとかするので、まあ、今回実験的にやってはみますけど、まあ皆さんやるときは十分に検討してやってみてください。じゃあどんどん他のも植え付けていきますね。で、ちなみになんですけど、水ゴケを使わない方法とかもあって、これテラコッタっていう表面がツルツルっとしている鉢なんですよ。まあ、ツルツルって言ってもたかが知れてますけど、表面が滑らかな鉢なんですね。で、素焼き鉢っていうのもあるんですよ。もっとこう表面がザラザラしてる
水吸うと色が変わるような鉢があるんですけど、それに何も入れないで、ただエアプランツをこうポンと入れておくっていう育て方もあります。で、それのいいところは何かっていうと、素焼き鉢自体が水を吸ってくれるんで、霧吹きで株に水をあげた時に、水分を鉢自体が吸ってくれると、株の周りの湿度が保たれるんですよ。で、多い分の水分っていうのは、鉢に吸収されないでそのまま鉢の外に流れていくので、過度な多湿になるっていうことも少ないです。で、しかも表面がザラザラしている鉢なので、根も活着しやすいんですよね。なのでそういう育て方をしていると鉢の中に根っこを張るようにしてエアプランツが活着していきますもちろんそういうことをするっていう風になったらこれだと横の方から光って当たんないんでちゃんと株の真上から光がね当たるように調整してやらないといけないんですけど株周りの湿度を保つっていう意味では素焼き鉢にそのまま入れるっていうのは結構有効な方法かなと思いますまあ今回はね植え付けをしますけどねはい、こんな感じでできました。水ゴケはね、しっかり絞りながら詰めましたので、そんなにべちゃべちゃとした水ゴケではないです。まあ、しっかり絞った水ゴケがこの中に詰まってるっていう感じですね。で、ここまでいったら、水槽を用意します。別に水槽じゃなくてもね、いいかなとは思うんですけど、えー、まあ水槽の方が透明度がね、高いんで観察もしやすいですし、日光も入りやすいので、僕は水槽を使います。中に入ってるこれ、あまり馴染みないかもしれないんですけど、これは猫よけです。え、この間のね、ジュエルオーキッドの動画でも紹介しましたけど、本来こうやってね、トゲを上にしておいて、猫がね、あの、近寄ってこないようにするためのものなんですけど、僕はこうやって裏返して、入れ物の底に溜まった水が鉢に触れないように使います。こんな感じでね、やってやれば、ケースの底に水が溜まっているけれども、底上げがされているんで、鉢がべちゃべちゃになるっていうことがないです。で、この水槽に水を張っていきます。猫よけが完全に水没しないぐらいですね。この水は湿度維持のための水なので、これで鉢を濡らすとかそういうつもりはないです。で、この中にセットしていきます。前にね、作ったやつもセットしますね。はい、こんな感じです。ぴったりすべて収まりました。ちょっと葉っぱに当たっちゃうかもしれないですけど、こうやって蓋を閉めてやれば、中で湿度が保たれるんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、僕も初めての挑戦なので、これでうまくいくかは正直わかんないんですけど、今年の冬はこんな感じで育ててみようかなと思います。まあ夏場とかでもね、多分うまくいくんじゃないかなとは思うんですけど。で、水槽の底に張った水っていうのは、中を蒸らすための水っていうわけじゃなくて、あくまでも水っ気が近くにありますよっていうのを株に教えてあげるためのものなので、水槽の壁面に水滴がこうついて蒸してるようなね、状態にならなくても問題ないかなと思います。っていうかそういう風にね、あまりならない方がいいんじゃないかなとは思うんで。で、水ゴケは基本的には乾かし気味で管理して、たまにちょこっと水をあげて、おしぼり程度の含水量と、あと乾燥した状態っていうのを行き来するような湿らせ方をしようと思います。あとは基本的には、夜間、霧吹きをして、このケースの中の湿度を高めてやるっていうような育て方をしていきます。エアプランツはね、あの夜に気候を開いて、空気中の湿度を取り込むので、昼間にあんまりこう湿度高くなってても、そんなに意味はないはずなので、基本的に水やりをするときは夜ですね。まあ、水ゴケがね、べちゃべちゃと湿ってるような、ね、状態が続いてしまうと腐っちゃうと思うんで、水ゴケはあくまでも植物の体を支えるもので、あとは多少ね、水っ気を供給してくれるっていう程度の認識で育てていきます。いきますっていうか、そういうふうにやるつもりです。で、試してみたいけど、水ゴケ使うのが心配だなっていう方は、さっき僕言ったみたいに、素焼き鉢にそのまま入れておくっていうようなやり方でも、うまくいくんじゃないかなとは思います。まあ、試してみてないので、何とも言えないんですけど、実験してみたい方は参考にしてみてください。続きが心配だよっていう方は、昼間蓋を開けといて夜に蓋閉めるっていうだけでも全然違うかなとは思います。夜にね、湿度を高めてやるっていうのが有効なんでね。
。はい、というわけで今日はエアープランツの冬の乾燥対策をしてみました。まだ実験段階なのでこれでうまくいくかはわかんないんですけど、今後も様子をしっかり観察していこうと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。